。芯片这么重要，我们为何不优先发展芯片？大家好，我是西瓜作者熊猫。二零二零年八月，国务院印发了关于国内集成电路产业发展的新政策，表示要在二零二五年将中国的芯片自给率提高到百分之七十，让我们的芯片市场得到了极大的振奋。但与此同时呢，华为陷入了无法生产也无法购买芯片的困境。除此之外，我国芯片国产自给率只有百分之三十，进口芯片花费更是高达三千零五十五点五亿美元，远超进口石油的花费。巨额的差距让人内心悲痛啊！其实大家不知道的是啊，我国早在一九五六年就开始布局芯片产业了。当年国家制定了全国十二年科学技术发展远景规划，明确把半导体作为一门新兴学科，并加以建立和发展。这里的半导体产业就包含了集成电路，也就是芯片。而到了一九五八年，世界上第一个集成电路才由美国先通公司的 Robert Noise 与德仪公司的吉尔共同发明成功。也就是说啊，其实我国半导体产业一开始的时候是很重视的，早早就开始布局了。但是为何我们的芯片发展反而落后了？本着一世民鉴的理念，今天我们就来聊聊熊猫芯片第二期为何我们芯片没有预先发展起来。这是我芯片系列的第二期。上一期我做了我们国家和华为对于芯片的决心，大家反响很热烈，所以第二期我会稍微对于芯片行业做一些反思。本意呢是想让大家都认识到一些客观差距。好了，废话不多说，按照惯例啊，为了方便大家理解，本毛会先解释一下芯片原理以及现状，然后再将视频内容分为啊芯片发展困境、芯片发展成果以及芯片的未来规划是什么，总共四个部分来进行科普。分心提示：本期视频会将芯片原理和相关设备穿插到整个视频里，稍微硬核。如果有哪些不理解或者我讲解不到位的，可以在评论区交流一下。首先，在解释一下我们芯片重视很早但发展很慢的原因之前，我们先来了解一下芯片行业现状。芯片和精密机床、精密化学号称工业的三大皇冠，而我们的主角芯片产业更是建立在精密机床和精密化学的基础之上。所以啊，芯片产业是全球合作程度最深，也是供应链最长的一个产业。这么说，大家可能没多大概念啊。我就以原材料为例，芯片原材料贯穿进芯片制造的整个流程里。芯片制作流程一般是啊，将石英砂制成晶硅棒，晶硅棒经过切割形成晶圆，再根据设计在晶圆上镀上薄膜、涂光组、显影、蚀刻，最后再封装等等步骤。当然，实际上的工序远比这个复杂，而每一个工序都要用到的材料。比如对应的晶硅圆、光刻胶、光眼模板、特种气体等等原材料。最关键的是啊，这里每一个材料还对应了一个产业，涉及到的相应设备有单晶炉、氧化炉、光刻机、刻蚀机、检测设备等等几十种中高端设备。而这几十种设备中的每一个设备又再次包含了一个产业，比如我们最熟悉的光刻机，一台先进的光刻机能有五万多个零件，芯片的一个分支可能就是一个产业领域。所以说，芯片产业是目前我们人类智慧的顶峰也不为过。也正是因为芯片产业如此复杂，可以说没有任何一个国家拥有完整独立并且高尖端的产业链，包括科技顶端的美国也不行。比如，芯片生产流程中的 IC 制造方面，也就是芯片组装，美国前二的英特尔和格罗方德都已经被台积电和三星远远甩在了身后，甚至未来很有可能也会被中芯国际甩开。你看，连美国都无法独立掌握芯片产业链，更何况是技术还算落后的我们。所以啊，本来在某些方面落后，并非是原罪，奈何别人硬要卡住我们前进的道路。也正是因为芯片产业如此庞大，才铸就了我们始终无法突破、被封锁的困境。那么在具体方面，我们曾经遇到的困境有哪些呢？又有什么解决方法呢？这里就要说到我们第二个部分了——芯片发展的困境。上面说了芯片产业复杂，我们在半导体实际发展过程中也遇到了很多主观或者客观的问题，比如本猫要说的第一个问题，重视不够。一九五六年，我们虽然将半导体产业纳入新科技发展范畴，但是由于半导体属于新兴行业，而我们还处于比较落后的阶段，在实际规划建设当中还存在认识不足，认识不足自然而然就会犯下轻视的毛病。九十年代伊始，我国集成电路行业专家组建了九零八工程，编写了一微米六英寸芯片生产线建设计划，并于一九九二年正式立项，但是最后由于资金审批和到位问题，直到一九九七年年底才最终建成，拖了整整五年呢。类似的事情并不少。要知道，芯片行业发展是极其快速的，一条再先进的生产线，隔上个两三年就会被慢慢淘汰，更不要说五年了。结果可想而知啊！在芯片生产线建成之后，企业一直是亏损经营，建成之日就是停产之时，成了当时半导体行业的缩写，极其无奈啊！以至于晚年的邱杰森在接受半导体观察采访都感慨啊：六十年代的我们全力投入两弹一星，我们得到很多；七十年代我们没有搞半导体，我们为此失去很多。失去的就是轻视的代价。当然，导致重视不够，也不仅仅是因为我们主观上的因素，还有一个非常重要的原因。
穷。九十年代，我国刚刚改革开放，各个领域都面临缺钱的困境，形势不稳定，国防建设需要钱，人民困苦，民生改善需要钱，工业百废待兴，发展创新需要钱，人才是科技之本，教育事业也需要钱，方方面面，各行各业都需要钱呢、啊。连我们目前引以为豪的北斗都因为钱的问题搁浅了几年，何况是以烧钱著称的半导体行业？根据国务院财政收支发布数据显示，一九九零年我国财政收入三千零八十二亿元，国内财政支出三千两百三十二亿元，除去民生、国防、教育、医疗等等必要开支，就与新产品市值费才一百五十七点九亿元。记住，这是百分之百花完了财政收入，并且当年还借了外债一百六十七亿元。这就是我们当时的社会环境啊。我们的收入就这么多，国防、教育、医疗、民生等百废待兴，每颗花朵都是祖国的碎钞机呀、啊。当时面临的问题就是应该将资金倾向哪一边，一边是基础发展，一边是高科技发展，就相当于啊，你是选择先吃饱，还是改善住房难题？可以说远比现在的困难百倍。抛开上期视角，是你们，你们会怎么选？可以在评论区告诉我。具体到半导体行业的投资金额，我国从1966年至1995年累计投资只有50亿元人民币，从1996年至2000年共计投资150亿元， 3 5年间合计投资200亿元。2 0 0亿在别的行业足以带领一个行业兴起，但是在半导体行业，这个金额几乎掀不起一片浪花。我们做一下对比就知道了。当时中国台湾2000年一年在半导体产业上的投资金额就达到了109亿美元，折合当时人民币523亿元。一年的投资就是我们三十五年的两点五倍。让我们再看看美国，单单英特尔一家公司就投资了四十七亿美元，折合当时人民币两百二十五点六亿人民币，就已经超过我们国家三十五年的总投资了。我们国家三十五年研发投入不如人家一个公司的，凭什么让我们的芯片发展起来？从这边也可以看出啊，我们改革开放时面临的困境究竟有多大？再想想，从改革开放到现在才几十年，我们就已经成长为别人眼中不可忽视的巨人。此时此刻，本猫在评论区求一句：“我自豪，没有问题吧？”我们回到话题来啊，国家资金投入不足，企业就更无法与欧美国家相抗衡。尤其芯片是以技术为驱动的行业，技术具有无法取代的作用，而技术又是和研发费用挂钩的，在这类行业上，往往会形成头部效应。什么意思呢？就是处于头部的企业会占据大部分的市场份额。比如阿斯麦尔几乎垄断了全球光刻机市场，我们连买一台光刻机还要看人脸色。甚至双手送上钱，还要看别人辛勤才能发货。再比如，芯片制造也是如此啊。根据财经新闻数据显示，两千一九年台积电市场份额占据百分之五十二，三星百分之十八，而我国最大的芯片制造商中芯国际仅为百分之四点四，市场份额又会体现在研发上。由于台积电占领了绝大部分的市场收入，投入研发的就更多了。根据新思想报告啊，台积电两千一九年研发投入就高达三十亿美元。而中芯国际全年应收才三十一点六亿美元，研发投入比已经高达了百分之二十二，也才堪堪超过六亿。巨额的研发投入自然会筑起新的技术壁垒，而技术壁垒会帮助优势企业继续占领市场，挣了钱再次投入研发，如此循环。强者越强，弱者越弱，这就是头部效应。可以说，我们是一步落后，步步落后。想要像其他行业那样追赶芯片技术，并非易事啊。我们除了缺钱，还要说到第三个困境：人才、技术、配套设备全方面落后。市场份额不足，研发投入少，就会带来技术落后、人才落后。技术落后我们就不说了，大家都懂啊。但是人才落后需要认真反思一下。由于投入少，人才是很难留的，这就导致啊，国家出大力气引进人才，往往会被留在研究室内，而不是让其到企业中发挥作用。但是半导体产业却是需要技术型人才带领的，比如二十世纪五十年代，黄坤、谢希德、林兰英的物理学家或半导体学家，均在大学和科研单位任职，虽然发挥了科研的作用啊。但是却没有真正的将科研成果转化为企业成果。参考台积电创始人张忠谋、中芯国际创始人张汝京，都是技术型人才驱动企业的发展的典型。同样是技术人才啊，不仅仅要研究技术，还要真正落实技术，才能有良好发展。当然，这是我们的弱小时，付出的惨痛的经验教训。根据资料显示啊，早在上个世纪六十年代末，我国在北京、上海等地就建了超过十家半导体工厂。但是你知道当时的环境是什么样的吗？很多人是在院落的弄堂里用手工摆起扩散炉搞半导体。我们在中期靠的是人工来弥补设备上的劣势，这就是最早期的产业配套。发展到后来，落后就越来越严重了。集成电路芯片是靠工艺设备通过成百上千道工序制造出来的。在芯片行业有个说法：一代设备，一代工艺，一代产品。每突破一代工艺，都会带来设备上的更新迭代。而落后的国家根本没有钱和能力发展配套产业。
。说到工艺啊，有很多小伙伴说，我国半导体行业目光短浅，不知道研发，只知道买。然而事实真的是这样的吗？我给大家举个例子啊，一九九零年，我国成功仿制了一台光刻机，这台光刻机相当于是欧美一九八四年产品，但就是这样差了六年光刻机，它的马达寿命短，轴承磨损严重，根本就无法量产。仅仅相差六年都无法量产，我们谈何去研发新的芯片光刻机？那么原因是什么？实际上，马达和轴承都是精密机床领域的结晶。然后大家再想想啊，我国精密机床和精密化工当时是什么水平就不说了。直到近些年来啊，我们这两个工艺才慢慢接近发达国家水平。记住，是接近，不是反超。也就是说啊，想要造出高精度的光刻机，没有配套的产业根本做不到。而发展精密机床和精密化工，又要投资大量的钱。这也为什么说啊，芯片是建立在精密机床和精密化工上的工业皇冠。我们反过去看，如果投资大量的钱在芯片上，那么精密机床和精密化工就无法发展，无法发展也同样无法造出光刻机。这好似是一个电车难题，相当于又回到了天平线，你到底是先发展精密机床呢，还是先发展芯片？结果还是一样，不用选也知道要先发展基础的，毕竟没有基础工业，再发达的高科技都是空中楼阁。这就是当时企业的困境。而不是一些人口中轻轻巧巧的一句话“只买不研发”。另外，除了人才、配套设施、技术等因素外，当时还有一个非常重要的客观环境，就是要面临发达国家的封锁。八统大家都知道吧？我这边不便多讲，不了解的可以搜索一下。可以说，国外封锁才是我们设备、技术和人才无法跟进的最重要因素。除此之外，还有一些企业决策、研发面临的一些陷阱，也很容易让一些企业一蹶不振。说到这边，我额外提一下芯片行业的一个悲痛往事。汉芯事件，巴拉听过没有啊？由于芯片行业长期被发达国家把持，中国迫切需要在高科技领域有所突破。两千零三年二月，上海交通大学微电子学院院长陈进教授发明的汉芯一号造假，并借助汉芯一号，他又申请了数十个科研项目，骗取了高达上亿元的科研基金。这起重大的科研造假事件，让我们的芯片行业长期面临国人乃至世界的嘲笑，几乎是每一个中国芯片企业的痛苦回忆。说实话。骗科研经费就像新能源汽车、X、一样，都是恶劣事件，还可能会造成劣币驱逐良币的后果。所以啊，不论你是否喜欢华为，但对于真正愿意去研发的企业，我们要真心给予尊重，因为他们才是我们科技的奠基人。好了，说了这么多，我们总结一下：芯片发展缓慢，既有我们自己的主观因素导致，也有历史背景和外部因素导致我们科技落后，芯片行业迟迟无法发展起来，最终形成一步落后、步步落后的局面。在熊猫看来啊，芯片对于我们来说就像自己的孩子一样。曾经我们没有为它拼下可以立足世界的资本，也犯下了没有好好培养孩子的错误。但是它再差也是我们的孩子，我们可以说，可以骂，但是无关的人动都不能动，因为我相信他以后会成长为别人眼中的巨人，就像熊猫一样。你们一步步看着我成长，我就像你们的孩子一样，偶尔讨要一个赞，或者他三连，你们总不能吝啬吧？大家都是成年人啊，应该不会这么小气的吧？好了，不评了。本猫批评了芯片这么久。最后还是要从正面鼓励一下，也就是本猫要讲的第三部分——芯片发展成果。其实很多人不太了解啊，芯片作为高科技产业代表，我国其实一直在努力改变这个行业。尤其是近些年啊，出台政策非常密集。两千零六年发布《国家中长期科技发展规划》，二零一二年出台《集成电路“十二五”规划》，二零一四年《国家集成电路发展纲要》，二零一六年《十三五”战略发展规划，二零一八年《集成电路所得税政策》。这些政策在半导体行业已经布局了十多年，已投资和计划投资的企业包括中芯国际、紫光集团、长电科技、中微半导体等行业联军企业，取得的成绩也相当喜人的。长电科技已经是世界份额第三的半导体封装企业。根据国外专业机构 e u r o Development 报告，在先进封装晶圆份额方面，全球市场份额排名第一的英特尔百分之十二点四，第二的西品百分之十一点六，长电科技以百分之七点八位列第三。记住啊，是先进的封装晶圆，不是低端的封装技术。也就是说啊，我国其实已经具备了突破芯片制造的一部分技术封锁了。还有大基金扶持的紫光集团，二零二零年四月十三日，紫光集团旗下子公司长江存储成功研发一百二十八层 QLC 3 D n e t 散存，打破并反超国外垄断多年的储存芯片领域。事实上，远不止这两家企业实现突破，芯片领域是一个庞大的产业链。我国多年的耕耘也已经在慢慢突破一些原有落后的局面。虽然不能说一鸣惊人呢、啊，但是我们依然在稳步前行。然后我们再来看第四个部分，未来规划这部分，我本来是打算在芯片视频第三期《华为如何带领我国半导体突破封锁》里面再详细说的，但是有些小伙伴实在太热情啊，我这边就简单说一点。二零一四年大基金的成果显著，已经证明了我们在往这方面前进的道路是正确的。
。除此之外，经过我们多年的布局，已经在芯片领域形成完整的芯片产业链。大家可以看一下这里镜头包的位置啊。虽然我们这些半导体公司的技术和实力还未达到顶尖的科技水平，但是也为我们打下了坚实的基础。有了基础，加上不再轻视研发的重要性，再得到国家的正式支持，离实际突破其实就剩下时间问题。具体的可以关注我接下来的芯片系列第三期。最后总结一句就是啊，在芯片这个行业，我们定要登上泰山顶峰，俯瞰群山，届时豪情满怀，再品中华儿郎。好了，我是熊猫，一位硬核的科普作者。如果你喜欢我的视频，一定记得关注、点赞、转发、三连加评论，拜谢。我们下期芯片中篇见。